అనుమాన పిశాచం అమరావతి పట్టణాన్ని ఏలే ఋతువర్ణుడు అలకా నగరాన్ని ఏలే ధనుంజయుడు ఆబాల్య మిత్రులు చిన్నతనంలో వారిద్దరు ఒకరినొకరు ఎడబాయకుండా కలిసి అడుక్కున్నారు కలిసి చదువుకున్నారు ఒక కంసంలోనే తిని ఒక మంచంలోనే పడుకున్నారు అన్నమాట అయితే కొన్నాళ్ళకి తమ తమ తండ్రులు చనిపోయాక వారి చీలిపోయి చిరకో దేశానికి రాజు కావటం జరిగింది ఋతుపర్ణుడి భార్య సౌదామిని చాలా గొప్ప అందగత్య మహాసాధ్వి ఋతుపర్ణుడికి ఆమె మీద అంతులేని ప్రేమ వారికి లోహితుడు అనే ఒక కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు అనుకూలవతి అయిన భార్యతోనూ ఎరిగి వచ్చే కొడుకుతోనూ సుఖంగా కాపురం చేస్తున్న ఋతుపర్ణుడికి ఏ లోటు లేదు తన బాల్య మిత్రుడినైన ధనుంజయుడిని చాలా కాలంగా చూడలేదు అన్నది మాత్రమే ఆయనను తీవ్రంగా బాధ పెడుతూ వచ్చింది ఆ లోటు కూడా తీర్చుకునే ఉద్దేశంతో ఆయన ధనుంజయుడిని ఒకసారి చూసి వచ్చి తన ఇంట కొద్దీ తన ఒకసారి వచ్చి తన ఇంట కొద్దీ మాసాలు ఉండిపోమ్మని కబురు మీద కబురు చేస్తూ వచ్చాడు చిట్ట చివరికి ఒకనాడు ధనుంజయుడు అమరావతికి రానే వచ్చాడు బాల్యమిత్రులిద్దరూ బాల చాలా కాలాన్ని తిరిగి కలుసుకున్నారు ఇప్పుడు ఋతువర్ణుడు ఆనందం కట్టల తిరిగి ప్రవహించింది తమ అతిథి అయిన ధన ధనుంజయుడి పట్ల తన భర్త గల అపారమైన అభిమానాన్ని గుర్తించి సౌదామిని కూడా ఋతుపర్ణుడికి తీసిపోకుండా అతిథి మర్యాదలు జరిపింది కొన్ని వారాల అతిథి సర్కాలు చె సత్కారాలు చెందిన పిమ్మట ధనంజయుడు తన మిత్రుడితో వెళ్ళి వస్తానని చెప్పాడు అప్పుడే వెళ్ళటం ఏమిటి నువ్వు వచ్చి రెండు రోజులైనా అయినట్లేదు ఇంకా నాలుగైదు వారాలు ఉండిపోదు కానీలే అన్నాడు ఋతుపర్ణుడు అలా కాదు అంతగా అయితే మరొకసారి వస్తాను అన్నాడు ధనంజయుడు ఋతుపర్ణుడికి చాలా కష్టం వేసింది ఆయన సౌదామినితో మన అతిథి అప్పుడే వెళ్ళిపోతానంటున్నాడు ఇది నాకేమీ బాగాలేదు నేను ఎంత చెప్పినా వినకుండా ఉన్నాడు నువ్వైనా అడిగి చూడు అన్నాడు భర్త ఆదుర్ద గ్రహించి సౌదామిని ధనంజయుడితో మీరు అప్పుడే తిరిగి వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకున్నారట మీరు వెళ్ళిపోతే మాకు పెన్నిది పోయినట్లుంటుంది మీరు మరో నాలుగు ఐదు వారాలు మాతో గడపగలిగితే పెద్ద వరం పొందినట్లుగా నేను నా భర్త సంతోషిస్తాం మా మనసులు కష్టపెట్టి వెళ్ళడం ఏమైనా భావ్యమా చెప్పండి అంది ధనుంజయుడు తన స్నేహితుడి మాట తీసివేసినంత తేలిగ్గా సౌదామిని మాట తీసేయటానికి మొహాట పడ్డాడు ఆవిడ అంత ఆప్యాయంగా అడుగుతుంటే ఉండకపోవటం చాలా అనాగరికంగా ఉంటుందని తోచి ఉండిపోవటానికి సమ్మతించాడు అంతదాగా నిర్మలంగా ఉన్న ఋతువర్ణుడి మాటలో ఇప్పుడు అనుమాన పిశాచి ప్రవేశించింది తన భార్య తన మిత్రుడు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటున్నారని అందుకే ఆమె కూరగానే తన మిత్రుడు మారు మాట్లాడకుండా అక్కడే ఉండిపోయాడని అనుకున్నారు ఒకసారి అనుమాన పిశాచం బుర్రలో ప్రవేశించాక అది మనిషిని వెర్రివాణ్ణి చేస్తుంది ఋతుపర్ణుడు అనుమాన పకళ్లకు అంత అనుమానాస్పదంగా కనపడసాగింది అనుమానం అనేది అతని హృదయాన్ని అతి త్వరలోనే కార్చిచ్చులా దహించి దహించి వేసాగింది ఈ మంటను భరించలేక ఋతుపర్ణుడు సుదేష్ణుడని ఆంతరంగికుండి పిలిచి నా సంసారానికి చిచ్చు పెట్టిన దుర్మార్గుడు ధనుంజయుడికి విషం పెట్టి చంపి ఇది నా ఆజ్ఞ అన్నాడు సుదేష్ణుడికి అంతార్థమైంది సౌదామిని మహాపతివ్రత అని ధనుంజయుడు ధర్మమూర్తి అని అతనికి తెలుసు అందుచేత అతను ధనుంజయుడికి సంగతంతా చెప్పేసి మహారాజా మీరు ఈ దేశంలో నిలవటం క్షేమం కాదు వెంటనే మీ దేశానికి బయలుదేరండి మీ ప్రాణం కాపాడుకోవాలని కనుక నా ప్రాణాన్ని మీ కాపాడాను కనుక నా ప్రాణాన్ని మీరు కాపాడండి నన్ను కూడా మీ వెంట మీ రాజ్యానికి తీసుకుపోండి అన్నాడు ఆ రాత్రి ధనుంజయుడు ఎవరితోనూ చెప్పకుండా సుదేష్ నుండి తన వెంట పెట్టుకుని అలకా నగరికి వెళ్ళిపోయాడు ధనుంజయుడు పారిపోవటంతో ఋతువర్ణుడు అనుమానాలన్నీ రుజువైనట్టయింది ఆయన నిండు చొలాలుగా ఉన్న సౌధామిని ఖైదులో పెట్టించాడు తన తండ్రిలు తల్లిదండ్రుల మధ్య ఆకస్మికంగా ఏర్పడిన శత్రుత్వం చూసి సుకుమార హృదయుడైన లోహితుడు మనోవ్యాధితో మంచం పట్టాడు ఖైదులోనే సౌదామిని ఆడపిల్లను కంది ఋతుపర్ణుడు ఆంతరంగుల్లో మరొకడైన సౌబలుడు అనేవాడు భార్య శిలవతి రాణికి పురుడు పోసింది ఆమెకు సౌదామిని నిర్దోషి అన్న పూర్తి విశ్వాసం ఉంది రాజుగారికి రాను రాను మతిపోతోంది ఈ బిడ్డను చూసే ఆయనకు అవివేక వివేకం కలుగుతుందేమో ఆ బిడ్డను నాకు ఇవ్వండి నేను తీసుకుపోయి రాజుగారికి చూపిస్తానని శిలవతి సౌదామినితో అంది సౌదామిని ఆ బిడ్డకు మంచి ఉడుపులు వేయించి వెలలేని నగలు పెట్టించి రాజు వద్దకు పంపింది శీలవతి ఆ బిడ్డను తీసుకెళ్లి అందరి మధ్య కూర్చుని రాజకార్యంలోనే మగ్నుడై ఉన్న ఋతుపర్ణుడి పాదాల వద్ద పెట్టి అడగవలసిన మాటలన్నీ నిర్భయంగా అడిగేసింది ఋతుపర్ణుడు పశ్చాత్త అప్పడకపోక మరింత రెచ్చిపోయి నీ భార్యను బయటికి గెంటు అని సౌబలుడిని ఆజ్ఞాపించాడు తర్వాత ఆయన సౌబలుడితో అలా దానికి పుట్టిన ఈ బిడ్డ నాకెందుకు దీన్ని తీసుకుని పడవలో వెళ్ళి ఏ లంకలోనో విడిచిపెట్టి తిరిగి రాని దాని చావు అదే చస్తుందన్నాడు సౌబలుడు సుదేష్ణుడు వంటి వాడు కాడు రాజాజ్ఞలో గల న్యాయ న్యాయాలను ఏమాత్రం విచారించక రాజకుమార్తెను తీసుకుని పడవలో సముద్రం మీద బయలుదేరాడు మార్గమధ్యంలో తుఫాను వచ్చి ఆ పడవ కొన్నాళ్ళకు ఒక తీరం చేరింది అది అలకా నగరపు ప్రాంతపు తీరం సౌబలుడు ఆ బిడ్డతో సహా తీరం మీదకి వెళ్ళి కొంత దూరాన ఆ బిడ్డను ఉంచి పక్కనే ఆమె దుస్తులు పెట్టి తిరుగు ప్రయాణం మైల బయలుదేరాడు అతను తీరం కేసిపోయే దారిలో ఒక ఎలుగుడ్డు అతను పైబడి చీల్చి చంపేసింది 
మందకుడనే గుర్రాలను కాచుకునేవాడు కొంత దూరం నుంచి సంఘటన చూశాడు ఎలుగుడ్డు వెళ్ళిపోగానే వాడి సౌబలుని సమీపించి అతని ప్రాణం పోయిందని తెలుసుకున్నాడు వాడు అక్కడి నుంచి కదిలి కొద్ది క్షణాల్లో చంటిబిడ్డ వద్దకు వచ్చాడు ఆ బిడ్డను చూడగానే వాడికి ప్రాణాలు లేచి వచ్చినట్టయింది ఎందుకంటే ఆ బిడ్డ గొప్పింటి బిడ్డ అని స్పష్టమవుతోంది ఆమె వంటి మీద ఎంతో విలువ గల నగలున్నాయి దుస్తులు కూడా ఉన్నాయి మందకుడు ఆ రాత్రి బిడ్డతో తన ఇల్లు చేరాడు వాడు తన భార్యతో మనకు బిడ్డలు లేరని తెలిసి భగవంతుడు మన లోటు తీర్చాడు బిడ్డతో పాటు మన దరిద్రం కూడా తీరింది ఈ బిడ్డ వంటి మీద ఉన్న ఒక్క నగ మితే మనం బతికినన్నాళ్ళు సుఖంగా ఉండొచ్చు అన్నాడు తెల్లవారే లోపుగా మందకుడు వాడి భార్య అసీతు శిశువుతో సహా దూర గ్రామానికి వెళ్ళిపోయారు ఈ పిల్ల ఎవరు ఈ డబ్బు ఇంకెక్కడది అని ఇంకొక గ్రామం వారైతే అడగరు అక్కడ వారు ఆ శిశువు తమదేనని చెప్పుకుని దానికి చంద్రిక అని పేరు పెట్టుకుని ఆ పిల్ల తాలూకు దుస్తులు సగం నగలు దాచిపెట్టి మిగిలిన నగలు అమ్మి ఆ డబ్బుతో సుఖంగా జీవనం చేసాగారు అక్కడ అమరావతి పట్టణంలో ఋతుపర్ణుడు ఒకనాడు తన భార్య విచారణ ఆరంభించాడు ఆ విచారణ కన్నా పరువు తక్కువ విషయం ఏది ఉండబోదని ప్రజలందరూ అనుకున్నారు విచారణ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికల్లా న్యాయస్థానంలో ఒక అసీరర వాణి లాపనికింది సౌధామిని నిర్దోషి ధనుంజయుడు ఉదారుడు సుదేష్ణుడు స్వామి భక్తుడు ఋతుపర్ణుడు అనుమాన పిశాచం చేత వాతపడి కర్కోటకుడయ్యాడు ఆయన పోగొట్టుకున్నది మళ్లీ దొరకకపోతే ఆయనకు వారసులు ఉండరు ఈ మాటలకు సభలో వారంతా నివ్వెరపోయారు కానీ ఋతుపర్ణుడు వాటిని లక్ష పెట్టలేదు ఈ అశీరీర వాణి పచ్చి మోసం నా భార్యకు శిక్ష పడకుండా ఆమె ఆప్తులు ఎవరో తంత్రం పని ఉంటారు లోయితుడు ఉండగా నాకు వారసులు లేక ఎందుకు పోతారు నేను పోగొట్టుకున్నది కొత్తగా పుట్టిన బిడ్డనే కదా అని ఆయన అనుకున్నాడు అంతలో నౌకర్లు వచ్చి మహారాజా తన తల్లి విచారణ జరుగుతుందని తెలియగానే జబ్బుతో ఉన్న లోహితుడి గుండె ఆగి చనిపోయాడు అని చెప్పారు తన కుమారుడు మరణ వార్త విని సౌదామిని మొదలు నరికిన చెట్టులా కూలి పడిపోయింది శీలవతి ఆమెను దాసీల చేత మోయించుకుని తన ఇంటికి తీసుకుపోయి ఉపచారాలు చేసింది సౌదామిని విచారణ అంతటితో అయిపోయింది తన ఏకపుత్రుడు చావటం సౌదామిని ఆ వార్త విని మోర్చుపోవటం చూడగానే ఋతుపర్ణుడికి తన భార్య పతి పాతివృత్యంలో నమ్మకం కుదిరింది అశరీర వాణి మాటలు నిజమయ్యాయి సౌబలుడు తీసుకుపోయిన తన కుమార్తె తిరిగి దొరకకపోతే తనకు నిజంగానే వారసులు లేరు ఆ సంగతి చెప్పిన అశరీర వాణి సౌధామిని నిర్దోషి అని కూడా చెప్పింది జరిగిన దానికి సౌధామిని కాళ్లపై పడి క్షమాపణ వేడుకుంటాను సౌబలుడు తిరిగి రాగానే నా కుమార్తె కోసం మళ్లీ పంపుతానుకున్నాడు ఋతుపర్ణుడు ఈ రెండు అడియాసలు అయ్యాయి ఎందుకంటే సభలో మోర్చపోయిన సౌధామిని ఆ మోర్చలోనే ప్రాణాలు విడిచిందని శీలవతి రాజుకి అబద్ధపు వార్త పంపింది సౌబలుడు తిరిగి రానేలేదు అనేక సంవత్సరాలు గడిచాయి అలకా నగరానికి సమీపంలో చంద్రిక గొల్లల ఇంట పెరిగి పెద్దదయింది ఆమె మామూలు గొల్ల పిల్లలాగే దుస్తులు ధరించి తమ ఇంటికి సమీపంలో ఉండే బీళ్లలో తన పెంపుడు తండ్రి గొర్రెలను మెప్పుకుంటూ ఉండేది భూమి మీద పడిన నాటి నుంచి గొల్లల ఇంటి పెరిగినప్పటికీ ఆమెలు ఉత్తమ వంశ లక్షణాలు పోనీలేదు ఆమె సౌందర్యం అపూర్వంగా ఉండేది ఒకనాడు ధనుంజయుడు కుమారుడు చంద్రకేతుడు అనేవాడు తన మిత్రులతో వేటకు వెళుతూ దారిలో గొర్రెలను కాస్తున్న చంద్రికను చూసి సమ్మోహితుడే ఆమెను పలకరించాడు ఆమెతో రెండు మాటలు మాట్లాడేసరికి అతనిపై ఆమెకు ప్రేమ పుట్టుకొచ్చింది అది మొదలు చంద్రకేతుడు రోజు ఆమె ఇంటికి వెళుతూ మందకుడితో స్నేహం చేసాగాడు అయితే తాను రాజకుమారుడు అని అతను వారి ఎవరితో చెప్పలేదు చెబితే చంద్రికి కానీ ఆమె తల్లిదండ్రులు కానీ తనను ఆప్తులుగా చూడరని అతనికి తెలుసు అయితే చంద్రకేతుడు రహస్యం అతని తండ్రి అయిన ధనంజయుడికి తెలిసిపోయింది తన కుమారుడు సభకు హాజరు కాక రోజు ఎక్కడికో వెళుతూ ఉండటం గమనించి ఆయన తన నౌకర్లను అతని వెనకనే వెళ్లమని ఆజ్ఞాపించాడు వారు తిరిగి వచ్చి రాజకుమారుడు మందకుడనే గొర్రెల కాపరి ఇంటికి వెళ్ళి వస్తున్నాడని ఆ గొర్రెల కాపరి కుమార్తె చక్కని చుక్క అని చెప్పారు ఆ సమయంలోనే గొల్లల ఉత్సవం ఒకటి వచ్చింది ఆ ఉత్సవం నాడు గొర్రెల ఉన్నే గొర్రెలు ఉన్న కత్తిరించి సంబరం జరుపుతారు వచ్చిన వారందరికీ భోజనం పెడతారు ఈ ఉత్సవానికి చంద్రకేతుడు కూడా వెళ్ళాడు అతనికి కొంచెం వెనకగా కాపుల దురుస్తు ధరించి ధనుంజయుడు సుదేశుడు కూడా వెళ్ళారు వారు ధరించిన పెద్ద పెద్ద తలపాగాలు పెట్టుడు గడ్డాలు చూసి చంద్రకేతుడు గుర్తించలేకపోయాడు ధనుంజయుడు మందకుడిని సమీపించి ఆ అందమైన పిల్లెవరు ఆమెతో మాట్లాడే అబ్బాయి ఎవరని అడిగాడు అయ్యే అది నా పిల్ల చంద్రిక ఆ అబ్బాయి దాన్ని పెళ్ళాడతానంటాడు పెళ్ళాడితే అదృష్టవంతుడు ఎందుకంటే మా పిల్ల బొత్తిగా పేదది కాదు దాని పేర గొప్ప నగలు నాణ్యాలు ఉన్నాయి అన్నాడు మందకుడు ఆ నగలు చంద్రికకు తల్లి పెట్టినవే ధనంజయుడు తన కొడుకుకు సమీపించి అబ్బాయి సంబరం కూడా చూడకుండా పిల్లతో అదే పనిగా మాట్లాడుతున్నామే అంత ఆపేక్ష గలవాడు వైతే చేతికి గాజులు వినకొని పెట్టమే అన్నాడు దానికి చంద్రకేతుడు అయ్యా ఈ పిల్ల గాజుల కోసం మురిసేది కాదు ఆమె అన్నిటికన్నా విలువైన నా హృదయమే ఇస్తాను మేము త్వరలో పెళ్ళాడబోతున్నాం అన్నాడు ధనుంజయుడికి పట్టరాని ఆగ్రహం వచ్చింది ఆయన తన తలపాగా పెట్టుడు గడ్డాలు తీసేస్తూ నీచుడా ఆ పిల్లను పెళ్ళాడతావా లేక విడాకులు ఇస్తావా ఇంకొకసార
తర్వాత ఆయన సుదేశుడి కేసు తిరిగి వీడిని పెందలాడే ఇంటికి చేర్చుకుంటూ చరచరా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన రాజుగారని చంద్రకేతుడి యువరాజు అని తెలియగానే అందరి ఆనందం జరిగి ఎరిగి ఎగిరిపోయింది ఎవరు ఏమి అనలేకపోయారు చంద్రిక మట్టుకు ఆయన ఆకుండా వెళ్ళిపోయారు ఉంటే అడిగి ఉండేదాన్ని మేము గొల్లలమని ఆయన అంత చులకన చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఇంట పని పైన పడే అండే మా ఇంటి పైన పడుతోంది గుణం ప్రధానంగా అని కులం కాదు అయ్యా మీరు యువరాజు గారు అని తెలియక స్నేహం చేశాను మీకు మాకు పొత్తు ఎలా కుదురుతుంది మీ దారిని మీరు వెళ్ళండి అంది చంద్రకేతుడితో చంద్రిక మా తండ్రి ఆగ్రహించినంత మాత్రాన్ని నిన్ను విడిచిపుచ్చుతానని అనుకున్నావా గొల్ల పిల్లవైతే అయ్యావు నేను తప్పక నిన్నే పెళ్ళాడు తీరుతానన్నాడు చంద్రుడు అతను అన్నాడే కానీ అది సాధ్యమయ్యే పని కాదు అందుచేత వివేకవంతుడైన సుదేశుడు ఒక ఆలోచన చేశాడు చంద్రికను ఆమె తల్లిదండ్రులను చంద్రకేతుడిని వెంట పెట్టుకుని అమరావతికి పోదామనుకున్నాడు అక్కడ చంద్రిక చంద్రకేతులు సుఖంగా పెళ్ళాడవచ్చు అదిగాక తన రాజును మళ్లీ చూడాలన్న కోరిక సుదేశుడిని చాలా రకాల రోజులుగా బాధిస్తోంది ఆయన చాలా ఏళ్ల నుంచి పశ్చాత్తాపంలో మునిగి తేలుతున్నట్టు విన్నాడు సుదేశుడు ఆలోచన ప్రకారం అందరూ బయలుదేరి అమరావతికి వెళ్లారు మందకుడు చంద్రిక యొక్క చిన్ననాటి నగలను దుస్తులను వెంట తెచ్చాడు వీటిని బట్టి ఋతుపర్ణుడు చంద్రిక తన కుమార్తెనని గుర్తించాడు పోయిందనుకున్న తన కుమహుతుడు ఇరునాళ్లకు దైవికంగా దొరికింది తన మేలు కోరి తన బాల్యమిత్రుడిని చంపక రక్షించిన సుదేశ్నుడు మళ్లీ తన వద్దకు తిరిగి వచ్చాడు ఆయనకి ఇప్పుడు మిగిలిన చింత ఏమిటంటే సౌదామిని బతికి ఉంటే తన ఆనందానికి ఏ లోటు ఉండకపోను కదా అని ఋతుపర్ణుడు అదే పనిగా తన భార్యను తలుచుకుని కంట నీరు పెట్టుకుంటూ ఉండడం గమనించిన శీలవతి మహారాజా పోయిన వారు తిరిగి రారు కానీ ఈ మధ్యన ఒక అపూర్వమైన శిల్పి వస్తే ఆయన చేత సౌదామిని దేవి ప్రతిమ చేయించి వాస్తవంగా ఉండేలాగా రంగులు వేయించాను దాన్ని చూడగోరినట్టయితే సపరివారంగా మా ఇంటికి దయచేయండి అంది అందరూ కలిసి శీలవతి ఇంటికి వెళ్లి ఆసనాల్లో కూర్చున్నారు శీలవతి ఒక తెర తొలగించి సౌదామిని వారికి చూపింది ఆ నిలబడింది నిజంగా ప్రతిమ అనుకునే అందరూ ఆ ప్రతిమను అంత వాస్తవంగా తయారు చేసిన శిల్పిని మెచ్చుకున్నారు సౌదామిని ఎదురుగా నిలబడ్డట్టే ఉంది కానీ చనిపోయే నాటికి ఎంత వయసు లేదే అన్నాడు ఋతువర్ణుడు ఆమె బతికుంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉండేదో ఊహించి ఈ శిల్పి ప్రతిమను తయారు చేశాడు అంది శీలవతి ఆ ప్రతిమ ఊపిరి తీస్తున్నట్టు నాకు తోస్తోంది శీలవతి నీకు పుణ్యం ఉంటుంది ఒకసారి ఆ సౌదామిని తాకనివ్వని ఋతుపర్ణుడు ఆమెను బతిమలాటాడు మోసం ఎంతో సాపు దాగదాన్ని గ్రహించిన శీలవతి మహారాజా నేను ఒక మంత్రం చదివితే ఆ ప్రతిమ దిగి వచ్చి మనతో మాట్లాడుతుందన్నాడు ఆమె ఆ మాట అనగానే సౌదామిని తెర వనక నుంచి నడిచి వచ్చి తన భర్తను ఇంతకాలం తాను చూడని కుమార్తెను కౌగిలించుకుంది అందరికంట ఆనంద బాష్పాలు అశ్రువులు కలిసి రాలేయి మీరు చేసిన అన్యాయానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా ఈమెను ఇంతకాలం నా ఇంట దాచాను నన్ను క్షమించండి అంది శీలవతి నాకే శిక్ష తగిందే ఇంకా నా తప్పు పూర్తిగా పరిహారం కాలేదు ధనుంజయుడు వస్తే అంత బాగుండును అతనికి కూడా క్షమాపణ చెప్పుకుంటాను అన్నాడు ఋతుపర్ణుడు ఇంకా ఆయన మాట పూర్తి కాకుండానే ధనుంజయుడు అక్కడికి వచ్చాడు జరిగింది ఏమిటంటే తన కుమారుడితో సుదేశ్నుడు ఎంతకు తిరిగి రాకపోవటం చూసి ఆయన వాకప్ చేయగా అందరూ కలిసి దేశం విడిచిపోయినట్లు తెలిసింది వారు అమరావతి చేరి ఉంటారని ఊహించి ధనుంజయుడు నేరుగా అక్కడికే వచ్చి చేరాడు చంద్రిక ఋతుపర్ణుడు కూతురేనని తెలియగానే తన కుమారుడు ఆమెను పెళ్ళాటానికి ధనుంజయుడు సంతోషంతో అంగీకరించాడు ఋతుపర్ణుడు పైన ఆయన కల కోపం అప్పుడైపోయింది అందుచేత తన మిత్రుడు చెప్పుకునే క్షమాపణలు ఆయన నిరుత్సాహపరిచాడు ఆ తర్వాత చంద్రికకు చంద్రకేతుడికి వైభవంగా వివాహం జరిగింది